Entonces, inclusive, la voy a hacer rápido esa anécdota. Yo decía, wow, yo quisiera ser como Tony Robbins. Tómate tu tiempo, tranquilo. Pero hoy igual a la visión, porque yo decía, ¿y cómo llego yo en República Dominicana a decir que yo quiero dar una charla motivacional si la gente no tiene ni idea de quién soy yo? O sea, ¿por qué una gente tendría que comprarme? O sea, ¿quién va a decir, ah, sí, déjame ver este tipo que está hablándome de, de motivación? ¿Por qué? Yo tengo que hacer algo con mi vida para eso. Exactamente. Entonces, a mí ahí fue que se me ocurrió el tema de dar charlas de cómo seducir mujeres. <risa> Así fue como empezó. No, 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 no. Ay, sí, Jorge. Otra conversación con un creador de contenido más. Pues no, esto, esto no va a ser solo eso. Eh, a pesar de que hablamos de creación de contenido con el invitado del día de hoy, pues hablamos de muchísimas cosas, del valor de que tu familia te respalde, a pesar de que no esté de acuerdo contigo en inicio, del valor de entender la posición de ellos cuando tú no tomas un camino tradicional y de cómo conquistar esa posición también. Y también hablamos de... El, nosotros vamos en una búsqueda constante de qué queremos hacer, qué queremos hacer con nuestra vida, en qué queremos trabajar. Y a veces nos perdemos la oportunidad de ir descartando cosas que no queremos hacer. Y eso es importante también en ese camino. Yo soy Jorge Chalhub, este es mi podcast, Jorge Chalhub Podcast, y es la primera vez que llegas, vas a encontrar decenas de conversaciones que parten de la misma intención que esta, que es aprender del camino y los procesos de vida de las personas que me acompañan. En esta ocasión es una conversación con William Ramos de Siempre Viajero, que es una plataforma de contenido de viajes, pero también es una agencia de viajes. Con William hablamos de distintas cosas, y hablamos también, dentro de tantas cosas que conversamos, hablamos de cómo llegó a ese modelo de negocio de, de conectar con el contenido y el negocio de la agencia de viajes. Eh, es una conversación que yo aproveché muchísimo, que yo estoy seguro que ustedes van a sacarle provecho también. A William lo puede seguir como William Ramos en redes sociales. Le voy a confirmar, yo tengo que dejar de hacer esto. Les voy a confirmar ahora mismo el usuario de William Ramos. Yo sé que su canal es siempre William Ramos TV en Instagram. Ahí lo pueden conseguir un contenido espectacular sobre experiencia de viaje. Eso es lo que William comparte, su experiencia. Y a mí me pueden conseguir en arroba Jorge Chalhub en cualquier plataforma. Si disfrutas de este contenido, una forma en la que puedes impactar de manera importante en lo que hacemos es suscribirte en Patreon. Patreon.com slash Jorge Chalhub. Y ahí puedes a partir de un dólar colaborar con esta causa, llamémosle de esa manera. Disfruten mi conversación con William Ramos. Tu volumen está aquí, si quieres acomodarlo. Eh, y trata de hablarle aquí a esto, para que te coja lo mejor posible. Acomódalo ahí como tú quieras. Uh, bueno, yo no sé si tú has escuchado alguno del episodio antes. Yo, sí. Tú sabes que yo grabo la introducción después de grabar contigo, entonces. Ah, nah, ya, ya estamos grabando. Okay. No, yo vi el de Mario Dávalo también. Que sí. Estuve mirando ahí. ¿Te gustó? Sí, sí, está bueno, está bueno. Mario es, Mario es un personaje. La verdad que me ha ayudado muchísimo a mí. Yo le agradezco muchísimo. Sí. ¿Tú has trabajado con Capital? Sí. No ha conseguido un par de picar, como decimos nosotros. <risa> <risa> y, le, y le agradezco mucho siempre el apoyo a él. Qué chulería. Concho, hermano, qué bueno que, que se dio poder tenerte en el podcast. Tú sabes que nada, que esto es a, a hablar, que vamos a tener una conversacioncita para yo poder aprender un poquito de tu proceso. Eh, después vamos... Me va a decir bien qué es lo que tú quieres hacer en el apartamento. ¿El apartamento es allá o aquí? No, el apartamento mío aquí en Santo Domingo. Aquí. Que quiero acomodarlo como para poner algo parecido. Yo tengo ahí como una oficinita pequeña. Sí. Y quiero como diseñar un espacio así para yo grabar mis videos, que se vean bonitos el fondo. Esa chulería, digámoslo así. Lo vemos y, y yo en lo, que, en lo que yo te puedo orientar, tú ah, sabes. Me, yo lo agradezco. Yo me, no, porque veo que el seteo aquí está bueno, por eso ya lo digo. Vamos, vamos viendo, <risa> vamos viendo. Y, va, y, y ha ido cambiando. Yo te voy a enseñar unas fotos. Pues yo lo digo mucho aquí, para que, pa que quien está escuchando que quiere crear contenido, sepa que es al paso, que lo que hay que arrancar y tirarse a la batalla. Es así, es así. ¿Tú lo viviste es eso? ¿Tú, tú, ¿Cómo fue que tú empezaste, que tú decidiste empezar... Porque tú toda la vida has sido aventurero. Tú toda la sí. vida has ha sido de viajar mucho. De hecho, yo no sé si, si la primera vez que tú viviste fuera de tu casa paterna, de tu casa familiar, fue cuando te fuiste a estudiar a España. Yo vivía en Santiago. Nosotros okay. somos de La Vega. 
Y entonces yo estudié en la Pucamayma de Santiago, entonces ya vivía en otra okay. ciudad. Entonces como que estuve un poquito desapegado de la familia, eh, vamos a decir desde los 18, 17, 19 años, por ahí. Y luego ya lo de Europa fue en el 2013, que ahí fue que, bueno, realmente fue una crisis existencial que me dio como le da a muchos jóvenes de ese lado. Claro, edad, claro. Que dije, bueno, esto no es lo mío, lo que estaba haciendo en el momento. Y entonces veo el escape con el hecho de irme fuera a estudiar. ¿Qué tú y, estabas haciendo en ese momento? ¿Estabas ¿tú? trabajando en tu carrera? Exactamente, porque yo soy ingeniero. Ingeniero entonces, de ingeniero telecomunicaciones. De telecomunicaciones, oh, okay. correctamente. Y entonces... No me gustaba mucho lo que estaba haciendo. No era una mala posición. O sea, me sentí inclusive privilegiado. Sí. Y muy agradecido, por cierto, porque yo aprendí muchísimo en ese trabajo, en el manejo de las personas, eh, mucha inteligencia emocional, sobre todo. Porque tenía un pequeño equipo a, sí. a, a mi cargo, ¿no? Pero llegó un punto que yo dije, bueno, si yo sigo en esto, a lo, en, en cinco años más, yo no sé en qué yo voy a estar, ¿verdad? No sé, me voy a volver loco. Pero que tú, a mí me llama mucho la atención eso. Yo te escuché decir eso en un episodio que tú grabaste en Potenciando Sin Filtro con Shaula Montaz, que lo voy a linkear a esta conversación. Ah, sí. Porque eh, yo lo he dicho mucho, no importa donde sea que esté el invitado, siempre las conversaciones van a tener un sentido diferente porque Shaula y yo somos dos personas muy distintas sí, sí, que igual sí. partimos de la intención de, de que la gente, de aportar y de aprender. Pero te escuché decir eso y me llama, ¿tú sabes lo que me llama la atención de eso? De que tú con 18, 19, ¿qué edad tú, bueno, no, veintitantos tú tenías sí. en ese momento. Tú tuvieras la interés de decir, no, es que mm, esto no es, y, y arrancar, porque eso, eso bueno. no lo tiene todos los muchachos de 20 años. Fue una decisión difícil, sobre todo con la familia, porque tú sabes que la familia, y esto es un consejo que, que bueno, sería interesante asimilarlo, que todos lo asimilemos. Los padres de uno normalmente te dan consejos en base a la seguridad, entre comillas. Sí. O sea, ellos entienden que diciéndote, mira, este trabajo de 8 a 5, que, que te ayudamos a conseguirlo, porque inclusive hasta lo conseguí gracias a mi papá. Eh, ese es le tu mando futuro. un abrazo si va a escuchar esto. Tu papá, claro que sí, sí, mamá, que lo conociste allá. Son en, unas estrellas. Eh, gracias, gracias, verdad. Aquí tú puedes mencionar, te, te lo iba a decir, lo que pasa es que, que, que no sé qué tanto tú estás acostumbrado a este tipo de, de participación, aunque tú tienes tu canal de YouTube. Aquí tú puedes decir marca, si te, te sale una mala palabra, no importa. <risa> Eh, o sea, bien. que no pasa nada. Entonces, ¿tú, ¿tú lo conseguiste a través de tu papá? Claro, me ayudó muchísimo. Fue un contacto de él, inclusive, de, de un amigo del golf. Mi papá sí. es golfista eh, y entonces tiene muchas relaciones, una persona con muchas relaciones. Y, y gracias a él conseguí ese trabajo. Y luego ya, que ya tenía aproximadamente dos años, cuando yo le dije a él, yo dije, bueno, ¿cómo será que yo voy a salir de este trabajo? Pero salí victorioso. Qué ¿Cómo amigo. será? Entonces, se me ocurrió el hecho de investigar y conseguir una maestría. O sea, hacer un MBA. Entonces, cuando yo presento, mira, es tu día que yo voy. No sí. es que estoy renunciando porque me volví loco. ¿Tú entiendes? Aunque en realidad fue por eso. <risa> pero ahí, entonces, ya él como que me intentaba aconsejar de, mira, pero no deje el trabajo. Comenzando inclusive por el mismo jefe que mm. me decía, pero piénsalo bien, que tú estás escalando aquí. Tú tienes una posición eh, aventajada para tu corta edad. Entonces, yo decía, bueno, ok, sí, yo entiendo, pero esto no es lo mío. ¿Qué? Entonces, ahí es donde digo, me voy. Y, 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 y lo hice, lo hice. Que no fue, pero qué chulo, que, que fue como... Yo no sé si fue consciente, o que, por lo que tú me dices, sí, fue como una estrategia de, ok, yo no voy a ir donde mi papá a decirle, voy a renunciar. Yo voy a ir donde mi papá a decirle, eh, mira, tengo esta oportunidad de esta maestría. O sea, fue... Fue un intercambio, fue una transacción. Sí, sí, sí totalmente, totalmente. Y... Y, y wow, qué bueno que lo hice. Inclusive fue con la gran parte de mis ahorros. Okay. También ahí agradezco. Que suma ¿tú sabes? todavía más. Sí, sí, sí. Agradezco muchísimo también la, al final el apoyo de la familia porque mi mamá fue de la primera que dijo, dale para allá, que cualquier cosa estamos aquí, te respaldamos, tú sabes, como que sentí eso. También es un alivio interesante cuando tú ves que los padres también como que no se oponen. Claro. Entonces, en ese sentido, me, me sentí muy privilegiado, pero fue la mejor decisión, definitivamente. Tú dijiste algo clave, que yo lo he dicho mucho aquí en el podcast, es que como a nosotros nos criaron, y, y, o sea, ya la generación que viene, ¿tú tienes 30 y cuánto? 34. 34. 35. Yo, 35. Tú eres del 86. 86. 86, yo soy 87. Yo cumplo 34 este año. Ok. Y, y como a nosotros nos criaron era... O sea, el speech, yo estoy seguro que todo el que tiene nuestra edad, o la mayor parte de la gente que tiene nuestra edad, el speech que escuchaba en su casa era el discurso de eh, saca buena nota, estudia, para que te consiga un buen trabajo. 
Claro. Saca buena nota, saca tu carrera para que consiga un buen trabajo. Y que te consiga una jevita y te case. Y, y tenga te hijos de una vez y no de nieto. No, pero y no eso. Que antes, todavía la edad de nosotros, nos decían, tiene que conseguir un buen trabajo para que mantenga a tu mujer. Sí, 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 sí. Así mismo es. Sí. Era parte del discurso, digámoslo así. Que ha cambiado mucho ya con esta Gracias generación. Gracias a Dios. Sí, sí, Gracias sí. a Dios ha cambiado mucho. Y qué bueno que, por ejemplo, tú tienes esa semilla sembrada que cuando tú tengas hijos, pues tú vas a poder decirle, ok, ¿qué es lo que tú quieres? Yo te voy a acompañar y te voy a ir guiando por donde tú quieres. Pero pero igual con la disciplina y con, como con ese proceso. Porque me gusta eso. Lo, fue un intercambio que tú hiciste con tu papá y con tu familia y con tu jefe. Totalmente. Fue un intercambio y sumándole, que eso es algo que mi papá siempre me decía, tiene que allantarme. Sí, mi papá sí, siempre sí, sí. me decía, tiene que allantarme. Tu hermano viene y si necesitaba dinero, me decía, papi, mira, eh, que cucho, le tengo que comprar una cosa. Y yo he juntado 500 pesos, pero cuesta 800. Entonces, eh, a lo está si ayudando, ayudas, lo está ayudando. Sí, y ahí. cuando viene a ver, no ha juntado ni 500, ni sí, cuesta 800. No lo allantó. Pero lo allantó. Yo llegaba <risa> sin nada. Mira, que necesito tal cosa. Ay, ay, ay. Tú sabes que a mí nunca se me olvida una anécdota. Eh, en un momento, mi papá me fue a visitar. Bueno, mi familia, mi mamá y mi papá fueron a España, España mientras yo estaba haciendo la maestría y hubo una noche muy interesante que el viejo mío posiblemente la recuerde. Nosotros salimos a beber trago. El viejo mío es tomador, profesional, sí, y bien, fumador bien, bien. de cigarro. Y buen tercio, buen sí, tercio. Sí, sí, sí. Entonces esa noche, inclusive estábamos con otro compañero mío, un amigo mío dominicano que estaba allá visitando también. Y salimos, yo lo llevé, a, yo me llevé al viejo como para todos esos sitios donde tú sales claro. allá, como con el tigeraje de allá, que si el barcito, que tú te das el chupito, o sea, el shot, sí. después el sitio donde tú te sientas, el sitio de la bailadera, todo eso lo vivimos con él. Y entonces, en un momento de trago, ya lo dos como medio, el viejo ya medio encendido, yo también con un par de trago en la cabeza, eh, como que el, el don me pregunta, dije, mi hijo, ¿y qué es lo que tú vas a hacer con tu vida? Y yo, que estaba más perdido que el Inver. Ahí era que yo estaba perdido. O sea, sí. yo me fui de aquí desubicado porque yo sabía lo que yo no, no quería, quería, pero sí, pero yo no sabía lo que yo quería, tú sabes. Pero que eso es un paso más cerca. Claro, un paso más cerca. O sea, que eso es interesante también, que la gente empiece a filtrar eso. Y entonces, en ese tiempo, a mí me cogió con escribir. O sea, a mí siempre me ha gustado la lectura o vamos a decir un intento, sí. y, 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 me, y me gustaba escribir, o sea, tenía mi blog donde yo escribía mis artículos y llegué a mandar algunos artículos, algunos periódicos, inclusive una vez mandé un artículo a New York Times, sí. pensando como que me podían Uno no sabe. publicar, claro. y, y tuve respuesta del editor, que fue lo interesante, o sea, claro. yo mandé varias veces eh, diferentes artículos, y, y hubo un artículo que el editor me respondió, del New York Times, y me puso como que, mira, de, te felicito, como que qué bueno que veo como tu persistencia, claro. como que tú estás mandando, como que está apostando a alto, me puso. Pero lamentablemente ese tipo de publicaciones no la, no la hacemos, por esto, o sea, como que tuvo la amabilidad de sentarse a responder, claro. no fue de una máquina que me respondió automática. Y yo tenía como esa idea de, de, de escritor, me gustaban mucho esos autores así como Bukowski, y esos autores como... Jack Kerouac, que hablaban como de viajes y, okay. y, y de ese tipo de aventuras, pero también como, como reales, tú sabes, como de experiencias de mochilero, de, de hipsters. Me gustaba como esa onda y también la onda de, de la seducción, de, de, de inteligencia emocional, de cómo entender el sexo opuesto, que, sí. que también yo daba charlas de eso en esa época, que eso es otra historia. Y entonces cuando el viejo me ha preguntado, ¿qué es lo que tú haces con mi vida, con tu vida, mi hijo? Le digo yo, don, yo quiero ser escritor. Ay, ¿para qué fue eso? Yo creo que a ese hombre se le fue el humo, mi hermano. Ahí. Sí. Se quedó como pensativo, así como viéndome, como, mi hijo, ¿y eso deja dinero? Fue lo que me dijo. Y yo le dije, bueno, don, yo no sé. Yo he visto que hay muchos autores que ganan, que ganan dinero y le va bien. Mencióname tres. Y le he dicho, yo dije, bueno, Pablo Coelho. Pablo Coelho, eso es uno, un millón. Que si yo, ¿cuál? Tú, tú eres loco. Y como que ahí fue hasta un momento jocoso porque después que pasó el tiempo, que ya yo me meto en el mundo de la creación de contenido y eso, en otro momento sí recuerdo que también con un par de tramas en la cabeza, como que el don me acordó esa, ese momento. En plan como que, wow, ¿te acuerdas cuando estábamos en España? Que tú me dijiste que tú quieres ser escritor. Yo en ese momento como que no entendí. Claro. Sin embargo, ahora que yo te felicito. Tú sabes, para mí eso fue un momento como que, wow, como él, que Él está muy orgulloso aplaudí. de ti. Y yo lo digo porque yo lo conocí. Eh, yo conocí a tu papá, a tu mamá y a tu hermano. No sé uh -huh. si tú tienes más hermanos, pero conocí a, sí, a, sí, sí, a, sí. A, al, al papá de tu sobrino. Allá en Punta Cana. Sí. Ahí. 
Y te digo que está muy orgulloso de ti porque yo recuerdo que él me hizo esa anécdota. Oye, ah, mira, no sabía. Él me hizo esa anécdota. Y como tu papá habla de ti, que me imagino que es algo importante para ti, como tu papá habla, mira, a mí me da... Sí, sí, sí. Porque verdad, de sí. verdad, de verdad, habla lleno de orgullo y él hace esa anécdota. Porque yo wow. recuerdo que él me hizo esa anécdota y me decía, yo, mira, William, es eh, brillante. Pero entonces, yo recuerdo una vez que estábamos en España y en un bar entre tragos yo le dije, Morela. hijo, ¿qué es lo que tú vas a hacer contigo? <risa> Porque los viejos, o sea, los papás saben. Los papás saben. Sí. Y lo, lo bonito de eso es, dentro de todo ese proceso también, que en ti siempre estuvo entonces la necesidad de comunicar algo. Sí. Porque te oí decir que tú dabas charla también. Así es. Yo tenía una... Yo, otro de mis anhelos, para decirlo así, era ser como Anthony Robbins. Como, a mí me gusta, como Tony Robbins. Como sí, Tony sí, Robbins. Sí, sí, Tú sí, sabes, sí. como así, como un, un speaker que motivacional. Da, speaker, y eso era. Entonces, inclusive, la voy a hacer rápido esa anécdota. Yo decía, wow, yo quisiera ser como Tony Robbins. Tómate tu tiempo, tranquilo. Pero hoy igual era la visión, porque yo decía, ¿y cómo llego yo en República Dominicana a decir que yo quiero dar una charla motivacional si la gente no tiene ni idea quién soy yo? O sea, ¿por qué una gente tendría que comprarme? O sea... ¿Quién va a decir que, ah, sí, déjame ver este tipo que está hablándome de, de motivación? ¿Por qué? Yo tengo que hacer algo con mi vida para eso. Exactamente. Entonces, a mí ahí fue que se me ocurrió el tema de dar charlas de cómo seducir mujeres. <risa> Así fue como <risa> empezó. No, 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 no. Y yo lo hacía con otro compañero claro. que era, estudiaba psicología en un IBE. Y entonces también le gustaba el mismo tema. Entonces, no nada más era la vagabundería, porque yo entendía, yo decía como que, oye, si nosotros queremos destacar, tiene que ser en algo que nadie lo haya hecho. Okay. Y el tema de cómo seducir mujeres, al principio era como chocante. La gente dijo, oye, estos tipos tipo tan locos, pero daba curiosidad. Sí. Y gracias a eso, a nosotros nos empezaron a invitar a muchísimos programas de televisión. Yo fui a Chevere Nights, fui a, a muchísimos programas de radio con toda esta gente de los medios, eh, que, que le gustó la chercha. O sea, claro. por ejemplo... Eh, eh, ¿Cómo se llaman eh, estos autores? ¡Wow! Hay tanta gente como de los medios, por ejemplo, Fran Peroso, sí. en esa época que hicimos un programa juntos, el de Chevrolet Night, estuvimos con Fran Peroso, uh -huh. que él estaba en ese momento haciendo una película que se llamaba ¿Quién manda? Me claro, parece que era. Con Nashla. Con Nashla. Que era como que él era un seductor, no sé qué. Entonces, como que nos pusieron en un mismo programa juntos, entonces, como que de ahí salió el otro, Kenny, por ejemplo, Kenny Grullón. Como que con la chercha, sí. le gustó y, y no llamó. O sea, que, que ni yo me llamó a mi teléfono. Mira, me gustó lo de la cuestión de la seducción. Ven para el programa de radio que yo tengo, que cuando eso era con, con Pinky Pintor. Puestas, creo que se llamaba ese programa. Creo, yo no, no me recuerdo. acuerdo cómo se llamaba el programa, pero ahí estaba Pinky Pintor y estaba Miralba Ruiz. Así era. Ahora estoy recordando. Mira, sí. para, me están pero, llegando esos flashbacks. Sí. Porque estamos hablando del año 2012. Sí, 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 sí. sí. Y ahí con la chercha, con Kenny, como que nos enllavamos con él, como Kenny, mira, nosotros tenemos que echar esta cuestión para adelante. Entonces, lo que estábamos era promoviendo un taller, okay. o sea, como una charla dirigida a hombres. Y, y como que de repente se dio buena la, la charla de los hombres, o sea, no, no fue mucha gente, fueron como sí, 18 hombres. Pero está bien. Pero estaba pero bien. Tú, ¿quién, era, ¿Quién era William? Nadie. Exacto. Yo y el, y el compañero mío, por ejemplo, que no nos conocía a nadie. Pero salimos en algunas vallas eh, mm. publicitarias, que salíamos los dos, y que, que como con la camisa abierta y vaina, tú sabes, privando en sexy. Y eso llamó la atención. Entonces, de ahí llega el dueño de Ferro Café, César sí. Concepción, muy querido de nosotros, como familia, no, casado con mi prima. No, y de todo, de todo el que ha ido a Ferro Café. Yo, eh, el eh, ferro se baila eso, bien. Eso, esa, eso es un emblema aquí. Digo, me han contado. Bueno, no, yo tuve vida antes de casarme. <risa> sí, porque hay que, si contado, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Yo tuve vida antes de casarme. <risa> es verdad. Y yo creo que. Eh, ah, digo, no, además, yo fui con mi esposa a un cumpleaños ahí. Es verdad. Sí, es verdad. Sí. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Si no, ya no, no, ahí. no entremos más detalles. Exactamente. Y entonces el tema es que me agarra César Concepción y me dice: Mira, me gusta la checha que ustedes están haciendo haciendo la seducción y yo estoy dispuesto a que ustedes vengan a Ferro a hacer ese show, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Que lo hagamos dirigido a mujeres, Eso te iba no a, a hombres. Sí. Nosotros como que, wow, yeah. una charla dirigida a mujeres. ¿Y qué pero nosotros como eh, hábiles y, y digamos eh, curiosos, lo que hicimos fue que empezamos entonces a leer esas autoras como eh, de Sudamérica uh -huh. que hablaban del feminismo, que explicaban un poco la dinámica entre hombre y mujer, de cómo llevarse bien con las parejas. Y yo dije, oye, pues vamos a cambiarle el discurso. 
Y vamos a dirigir esto a mujeres y vamos a poner el trasfondo que, que, que no era mentira, porque yo decía, oye, si la gente comprendiera estos principios, claro. pues la violencia intrafamiliar se puede reducir. O sea, sí. ese era mi discurso, mi pitch. O sea, que al final era un show que tú te reías, te la pasaba bien, porque en Ferro entonces se hacía open bar. Sí. Y, y las mujeres bebían gratis. Y nosotros inclusive teníamos un amigo que estaba fuerte y lo subíamos a la tarima y hacía como un striptease. O sea, era una locura. Pero al mismo tiempo tenía un mensaje poderoso. Pues yo te voy a decir una cosa. Hoy en día, tú ibas diciendo eso y yo iba pensando, pero ven acá. Pero hacer una charla así hoy para mujeres que tú le digas, pero lo que pasa es que un no, palo. yo me calentaría con los hombres porque yo diría, descubre todas las mentiras del sexo masculino. Y le, y le, abro, le abro el manual ahí, mira. Mira, porque para que tú entiendas por qué que nosotros no servimos, mira. ¡Guau! Entonces, no, yo, no. Sí, eh, 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 para pa cerrarte ese, ese capítulo, ahí entonces, cuando empezó ese éxito, inclusive yo esa charla la llegué a hacer en España. ¿Qué? La llegamos a hacer en España, inclusive. Entonces, pero como speaker que... speaker internacional. Entonces, mira, mira, mira ahí como estamos ya aterrizando lo de Tony Robbins. Sí, pero fíjate, sí, fíjate sí. el concepto. Yo decía, wow, yo quiero ser como Tony Robbins y hablar de motivación. Pero yo no puedo arrancar así. Entonces, con la charla de seducción fue que yo me di a conocer. Y yo decía, bueno, yo lo que no quisiera es pasarme la vida en la charla de seducción. Claro. Yo quiero llegar eventualmente a esa otra parte quizás un poquito más formal, más seria, que era lo que me gustaba a mí, que era lo de intelli emo emotional intelligence, o sea, inteligencia emocional, sí. eh, eh, in eh, relaciones interpersonales sí, eh, sí, para sí, llevarlo sí, ahí. Sí. Y entonces, fíjate cómo poco a poco, porque yo siempre digo que al final, como decía Steve Jobs, que tú conectabas los puntos cuando tú mirabas hacia atrás. Exacto. Entonces, gracias a esa exposición con los medios, es que yo digo, mira, pero me gusta este tema de la comunicación y de hablar y de, y de decir algo a la cámara. Pues creábamos contenido también claro. con, con respecto a la seducción en ese tiempo. En ese tiempo y en, para YouTube. Para YouTube, para YouTube. No creamos mucho contenido, sí. pero sí hicimos. O sea, lo hacíamos. O sea, eso. que si alguien se pone a hurgar, puede encontrar a lo, William Ramos. Lo, va, lo <risa> va a encontrar, efectivamente. Nosotros hasta le teníamos un nombre a la empresa. Se llamaba The Social Interaction Academy. La sí, Academia de las hacer, Interacciones Sociales. Había que poner en inglés el nombre. Efectivamente. Claro, porque tú que, sabes que eso es parte del cara, branding. Pero venga, acá. Pa parte del branding. <risa> Entonces, como que todo eso me da curiosidad, lo traigo a colación como para poder llegar a, a lo que yo he hecho hoy, sí. lo mucho o lo poco, o, o la manera de pensar que yo tengo hoy. Que yo, de hecho, yo, una de las cosas que yo había notado, estos esto no dejan de ser conversaciones, pero sí yo anoto muchas cosas o algunas cosas que quiero preguntar específicamente. Y una era de cómo tú llegaste a conectar, a decir, ok, qué chula esta experiencia de viaje, eh, déjame empezar a documentarla. O déjame compartirla. Uh -huh. eso, eso me llama la atención. Cuando yo estuve... Inclusive, mira, yo me perdí de muchas cosas, de muchos viajes que yo hice anteriormente. Por ejemplo, en el 2009, que fui a la India en motocicleta. Yo tenía una camarita, pero yo no tenía como la destreza o la, la consistencia, vamos a decirlo así, de, de grabar y documentar. Uh -huh. Pero sí, como me gustaba escribir y eso, siempre pues escribía. En ese tiempo yo viajé a la India con un buen amigo que es escritor, se llama Alan del Monte. Okay. Y Alan del Monte escribía para el periódico en esa época, para Diario Libre. Entonces como que muchos de esos artículos salieron con fotos de nosotros, montaban un motor, un elefante atrás, tú sabes, como que, eh, como que te catapultaron en ese sentido, como aventurero, mochilero, eh, eh, tú sabes, ese tipo sí, de viajes así, sí. sin, sin rumbo. Y entonces, eh, al final, cuando yo llego a España, entonces, eh, luego de la maestría, cuando empieza la maestría, yo sí tenía algo claro y era que yo, a mí no me interesaba mucho el aprendizaje académico. O sea, y esto va, va a sonar feo, va a sonar feo. Como que yo decía, como que, wow, la, la verdadera experiencia de venir a, a España es el contacto con la gente, las relaciones que tú puedas hacer, sí. los viajes que puedas hacer. O sea, para mí lo verdaderamente enriquecedor era eso. Obviamente yo tenía que pasar mi, mi maestría, no me podía decir que, y que mames, tú sí, sabes, yo tenía fue, que resolver. Tú te eso fue. Claro, yo tenía que resolver, pero yo estaba muy claro que yo lo que quería era la inversión de viajar y de conocer gente, porque yo entendía que eso era lo que me iba a dar la apertura mental para yo descubrir realmente qué era lo que yo quería. No, ah. no exactamente la clase de finanzas ni el marketing. Que aprendí muchas cositas, pero yo creo que lo que empleo es más esas vivencias. O sea, tú, fui, tú fuiste a España con la conciencia de que yo voy a aprender, pero no, no es que yo voy a aprender de la maestría. Yo voy a aprender qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. Yo lo que no quería era barajar un fin de semana de decirme voy a viajar porque quedarme estudiando trancado. <risa> 
<risa> okay. lo, ahí está como lo más franco. O sea, sí. y, y yo, por ejemplo, salía prácticamente todas las noches. Fui disciplinado en las clases, pues nunca faltaba. Llegaba tranochado, pero llegaba. ¿te sí. entiendes? Yo cumplí en ese sentido, en la parte académica. Pero la otra parte para mí era lo más importante. Entonces, en ese trajín de ese año y medio que duré allá, entonces yo hago muchos viajes. Por ejemplo, un destino que a mí me encantaba siempre era conocer Europa del Este. Por ejemplo, Hungría, Polonia, eh, Rumanía, todo esa, todos esos países sí. que casi no son muy populares. Y entonces ahí yo me llevé mi cámara y ahí yo empecé a documentar. Inclusive yo documentaba más como con la misma onda de la seducción. Porque en ese tiempo, imagínate, uno soltero, eh, con esa testosterona allá arriba. Sí, 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 sí. Entonces, uno en Europa del Este, con tantas mujeres bonitas, sí. tú decías, Dios mío. Entonces, Bonita como que y con una mente, mente abierta. abierta. Entonces, en, yo recuerdo que ese primer viaje, yo, yo fui con un, con un chileno uh -huh. que era bailarín profesional. De estos tipos que bailan salsa, ya tú sí. sabes, como chayán, así, que, que, que tú lo ves y las mujeres lo ven y ya se vuelven locas. Entonces, yo le decía a él, oye... En, la, en el medio de la calle, de día, y le decía, oye, ponte a bailar, eh, ponte a bailar ahí en el medio, que yo me voy a poner a grabarte, que sé o qué. Y el loco se ponía a bailar y empezaban las mujeres como que, oye, qué chulo, eh, where are you from? Ah, Latinoamérica, ah, y tú dominicano, wow. Ya se lo encontraban exótico. Yeah. Entonces, de una vez le decíamos, mira, ¿y esta noche dónde es la discoteca de baile? Ah, sí, hay una discoteca que ponen bachata, salsa. ¿Dónde es? Anotábamos los teléfonos a las mujeres y nos íbamos para la discoteca. Y esas cositas a mí me gustaba como grabarlas. O sea, así fue como yo empecé. Exacto. No dije que pensando, dije déjame documentar este país para enseñar claro. dónde, dónde se duerme, dónde se come. Era como esa cotidianidad. Pero esa cotidianidad, ¿tú la ibas grabando con la intención de compartirla o tú la ibas grabando sin pensar en que tú después ibas a editar el video y después lo ibas a subir? O, o ya, sí, ahí con, tú ibas con ya yo iba con la intención de editarlo. Yo no, yo no era muy bueno en la edición. Bueno, ni ni siquiera todavía lo soy ahora. Yo hago como a mi estilo. Y, y entonces yo empecé a subir esos videitos a YouTube sin mucha, ¿cómo se puede decir? Sin mucha expectativa. Hasta que en un momento el portal de remolacha.net empieza a subir el video. Remo del Orbe. Remo del Orbe. Muy amigo y también le agradezco muchísimo. Y me acuerdo yo como hoy, ya eso fue tiempo después, porque yo empecé a subir esos videos inclusive ya cuando yo regresé al país. ¿Sabes? Como que ahí fue que yo me senté a editar sí. y a subir como ese contenido de hace cinco meses, cuatro meses. Y yo recuerdo como hoy, una mañana me levanto y veo el, el teléfono reventado de mensajes, así como que muchísimas notificaciones. Y yo, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? Es el sueño de cualquier creador de contenido, efectivamente, te, te, debo decirte. Efectivamente. Entonces, cuando yo reviso, yo digo, eh, ¿y qué fue? Y cuando me doy cuenta fue que Remolacha.net publicó el video mío de Hungría. Y entonces tú sabes que ellos le agregan como su chispa sí. y le puso de que dominicano en Hungría, mujeres, romo, tigueraje, como una cosa así. Sí. Y yo dije, wow. Y entonces empezaron muchísima gente escribiendo por correo. Mira, ¿y cómo fue eso? Wow, esa mujer, qué bonita. Mira, ¿y cómo es? Y yo dije, mierda, que no mira él qué interesante. lo hace de una manera, que es una vaina que yo tengo que aplaudir. Se la, no nos, yo no lo conozco personalmente, uh -huh. pero sí, cuando yo, cuando yo escribía, él llegó a compartir algunas cosas que yo he escrito y de hecho materiales de video, creo. Y uh -huh. lo que él hace es que te pone un párrafo o, o tres líneas de la noticia eh, principal o de la noticia de la fuente sí. y te pone el enlace a la fuente. O sea, claro. que no es que él se queda con tu no, tráfico. No, 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 no. Él, te, él redirige. Él redirige. Y, esa y entonces es... le agrega como el tigraje de claro. ellos, como tú sabes, como el título aplatanado, que, él, que es el éxito, entiendo claro. yo, de la plataforma. Y sí, todavía sí, sí, sigue sí, vigente. Sí, sí, tú sabes, sí, sí. ese es como el periódico de los dominicanos digital, digámoslo así, sí, cuando tú sí, quieres sí. enterarte rápido de las noticias. Ahí me pidieron una referencia. El amigo de nosotros me pidió una referencia. Me dijo, mira, me, me están hablando de esta, de esta plataforma y yo le dije bueno el medio de referencia o uno de los medios de referencia para los dominicanos que no están en República Dominicana es ese sin yo mira data se lo puedo decir totalmente y es de los primeros sí claro pionero pionero, pionero en ese sentido del blog entonces él él, él sube ese, ese él comparte ese contenido y entonces ahí es que yo digo acá pero entonces esto puede tener futuro y entonces ahí yo agarro entonces, ahí lo que yo hago es que entonces yo como que digo, bueno, déjame yo darle con todo a esto y déjame seguir editando los otros videos. O claro. sea, tenía ahí el de Polonia, Diablo. tenía el de Austria, tenía el de, Cro el de Croacia, el de tenía el de esos países balcánicos, de la, de la península balcánica que casi nadie lo conocía, Bosnia. Esos países raros, súper extraños que yo aprendí muchísimo ahí, o sea... 
como a empaparse de esa cultura, eh, ver el tema inclusive hasta religioso, con la parte musulmana. Ese feedback te motivó. Claro. Entonces ahí yo agarro y, y entonces como que le empiezo a dar duro a eso y veo que él sigue pues, reposteando los videos. Entonces ya cuando salgo a la calle mucha gente me reconoce como, ah, tú eres el de Remolacha, el de los videos de Remolacha. Y yo, sí, 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 ese soy yo. Yo, yo. Ah, pero ven acá. Entonces, ahí empiezo a darle duro, inclusive ya con el contenido de turismo interno que yo también tenía. Entonces, empiezo a viajar por el país, a crear contenido de esos sitios exóticos, de esas experiencias que yo siempre como que me gustaba como darle voz a esas comunidades y a esos sitios. Y ahí, inclusive, vuelve y entra mi papá en el protagonismo, que fue que un día... Te estoy, te estoy hablando que yo estoy recién llegado de España, que no tengo ni idea de lo que voy a hacer con mi vida. ¿eh? Claro. Y entonces ya todo el mundo está como medio preocupado. Pero mire, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Y yo decía, bueno, yo creo que el, el truco está ahí por el contenido, por aquí es que va el asunto. Me gustaba el tema de las entrevistas. Lo mismo okay. que tú estás haciendo. Sí. Yo lo hice en un programa. Bueno, pero antes de llegar ahí, mi padre que un día me dice a mí, ven acá, mi hijo, ¿y tú no te atreverías a trabajar en televisión aquí en La Vega? Pues yo estaba viviendo en La Vega, viviendo con ellos en sí. ese momento. Digo yo, wow, mira, no se me ha ocurrido nunca. Y eso viene porque un señor de allá de La Vega que tenía un programa de, de televisión que hablaba del carnaval, era un programa como de temporada, sí. llega como a pedirle un patrocinio a mi papá con, con la imprenta Riquillo. Y entonces como que mi papá le dice, en Chelcha, porque así fue como él me lo contó también, sí. le dice, pero ven acá... Óyeme, tú que sales en televisión y eres un tipo hasta medio feo, ¿por qué tú no metes al hijo mío, muchacho blanco, muchacho hermoso? Mete al hijo mío ahí para que hable y quítate tú del medio. Ah, que te, te sube la audiencia. Y se lo dijo como en checha, tú claro, sabes. Claro, sí, sí, Y sí. el tipo se queda como pensando y dice, ven acá. Pero es verdad, y al hijo tuyo le gusta eso de la comunicación. Y dice, óyeme, ese muchacho, un tigre, ese muchacho ha dado charla. Claro que tiene que gustarle eso. Entonces ahí cuando él me pregunta, digo yo, oye, pero yo no tengo problema, vamos, vamos a intentarlo. A y entonces ahí él me contacta y como que, o sea, el, el programa me contacta sí. y me dice, mira, ¿qué tú crees que podemos hacer contigo? Entonces yo lo que le dije fue, bueno, mira, a mí lo que se me ocurre es que podemos mostrar en tu programa los videos míos de YouTube, de los mismos viajes, de esta chercha. Y, ah, pues también vamos a darle. Cuando llegue el día del programa, yo llego al canal de televisión, que si yo qué, me, me di mi pinta, mi cuestión. Y el presentador de ese día como que faltó, o sea, el animador. Y me dice, oye, el animador faltó. ¿Tú crees que tú te atrevas como a coger el micrófono y animar? Que sí, ok, a explicar, miren, y ahora arrancamos, cuenta ese segmento. Yo, no, 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 vamos arriba. Pues yo agarré mi micrófono y yo pensaba como que ese programa era mío. Y yo, vamos a decir, como que me robé el show, vamos a decir así. Y de ahí en adelante me dice, no, pero, ¿qué era lo que tú querías hacer? ¿Un segmento? Diga que de, de viaje. No, no, usted es usted el animador oficial del programa. Sí. Mielkina. Entonces, así empezó la chercha en un programa de temporada del carnaval, un mes y medio fue que duró. De ahí me llama otro programa de televisión, que de ahí inclusive acarrean muchas cosas, porque ahí fue que yo entendí lo que era el joseo de la televisión, el sí. buscar patrocinio, ese, ese mundo difícil. ¿eh? Sí, 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 y de las cosas, por ejemplo, que pasaba, la, la chica que, la, que estaba conmigo en el programa, las cosas que pasaba ella buscando patrocinio y que el que donde ella buscaba, como que se le insinuaba. O sea, ahí tú ves como la maldad de ese mundo. Sí, sí, sí. Sabes que la gente nada más ve la parte como lo bonito, como que sí. es que chulo, sale en televisión, pero no sabe como lo que hay detrás. Entonces ahí fue que yo dije, ah, ok, entonces este mundo es así. Como que ahí fue que yo empecé como a caer en cuenta. Y entonces también me di cuenta de muchas cosas. Toda la gente que te rechaza en ese momento, que tú vas y le planteas una idea. Mira, tengo esta idea. No, no, eso, tú estás loco. Y tú como, ah, ok. ¿Y quién ve eso? Sí, no, y entonces como que mucha de esa gente que me negó en ese momento, a mí como que no se me olvida. Yo no soy rencoroso. Pero. Nada. Y, y, y seguro que si cualquiera de ellos necesita un favor mío hoy, yo lo voy a ayudar. Pero como que me da mucha curiosidad porque... De ahora, yo veo que muchos de ellos sí se me han acercado. Mira, ¿y tú crees que tú me puedas ayudar con esto? Y yo como que, ah, mira, qué bien. Ahora, ahora sí. sí. ¿Te entiendes? Entonces, naturalmente, no, no es como un discurso de que no, no lo ayuden, porque yo sí los ayudaba. No, y quizás, o sea, tú no se lo dices a ellos. No, tú, imposible. Pero, pero, pero oye, lo oye, recuerdo. Pero no es que tú lo recuerdes, William. Y si, seamos sinceros, hay algo dentro de uno que dice, ah, ajá, ahora, ahora el control es mío. Y eso te alimenta de alguna manera el ego, que no es malo. O sea, yo creo que el ego es necesario para poder funcionar eh, en su medida, en, en, en alguna medida eh, mm. modesta que te permita eh, tener la, creerte capaz de tú llevar un programa de televisión que tú nunca habías hecho antes y que te permita ponerte frente a una cámara. O sea, es natural y es necesario. Te lo digo porque a mí me ha pasado. 
gente que yo busqué la forma de traer al podcast en principio y esto es una plataforma que está empezando, o sea, que, que no estamos hablando de Siempre Viajero, que es una plataforma robusta. Eh, que en principio yo, empezando el podcast, yo tengo un background de comunicación que no todo el que yo me acercaba tenía que conocerlo. Claro, porque yo tampoco, claro, claro, claro. Yo no fui famoso, yo salí en televisión y en radio. Claro. Y que gente que no me respondió nunca, o gente que me respondió y me decía que sí, y después no aparecía, que se me acercaba, me dice, ay, mira, a ver, cuando... Y hubo una persona que se me acercó y ni siquiera recordó que yo me había acercado. Que claro. no te estoy hablando de que han pasado cinco o seis años. Y eso, cuando eso pasa, yo tampoco lo veo con aprensión. Pero igual, hay algo dentro de mí que dice, sí. hey, pues yo creo que vamos como yo creo que vamos como bien. Vamos bien. Yo creo que vamos como no, bien. No, y mira, y, y yo creo que ese tema también es interesante, el tema de las colaboraciones, porque a mí también me ha pasado. A todos nos ha pasado... De, 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 del otro lado y de este lado. O sea, en el sentido de que uno siempre ha tocado muchas puertas y mucha gente se la ha negado. Claro. Y a uno también le tocan puertas que tú al final dices como que, ah, como que mira, quién la colaboro, no colaboro. Pero ¿tú sabes? también tú buscas la forma, tú, tú que sufriste que te cerraran la puerta y no colaboraran contigo, tú buscas la forma de cómo, si tú vas a decir que no, tú buscas cómo decir que no. Claro, claro, uno tiene como esa sensibilidad. Claro. O sea, yo intento como echarle una mano siempre a la gente, que no me la echaron a mí. Como que yo digo, como que mmm, esta persona yo le veo como mucho, o sea, le veo como ese espíritu. Lo que pasa es que la gente también tiene que entender algo y es algo lógico, o sea, y sentido común. Una persona que tiene seis años, siete años trabajando en lo que sea, canal de YouTube, en, en Instagram, lo que sea, que ha, cre ha creado una plataforma. Claro. El que empieza hoy no puede pretender como que ese que tiene siete años ahí guayando la yuca, como que, ah, sí, pues ven, eh, déjame mencionarte, déjame ayudarte, bomo. Porque eso no tiene sentido, tú sabes, como que la persona tiene que ir abriéndose camino y eventualmente empieza a hacer camino y empieza a crear una comunidad. Ahí es que tú como que te, te colocas como en el ojo público claro. y la gente misma es que dice, ah, pero espérate. Por ejemplo, te voy a enseñar un caso ahora. Este caso es muy interesante porque es un muchacho que yo ando detrás de él uh -huh. y ojalá que se lo manden este video a él cuando viene a ver. Sí. Oye, este caso. Es un muchacho que se llama Giancarlo MTV, como uh -huh. de Mountain Bike. Sí. Después te lo vamos a buscar. El muchacho tiene unos videos. Yo lo descubrí fue en TikTok. Sí. Y me di cuenta que tiene su canal de YouTube y tiene su Instagram. Oye, ¿cuál es el concepto del muchacho? Él tiene, él se graba él mismo como en una especie de taller. Él es como, él sabe reparar bicicletas. Ah, yo sé quién es. ¿Sabes ¿Sí, quién es, verdad? Sí, eh, que dice... Que dice, eh, sigan viendo. Sigan viendo. Sigan mi viendo. Gente, mi gente, sigan viendo. Okay. Sí, como sí, para sí, que sí, la sí, gente sí. entienda. El muchacho se graba como en una especie de, de, de taller que se ve que hay precariedades. Que o sea, parece, que un, parece un una patio, persona humilde. Un patio un, en, una, en una casa de una persona humilde correcto. y está buscando su subida. Exactamente. Entonces, el chamaquito, y de ahí inclusive voy a mencionar algo interesante que para los creadores de contenido. El muchacho se empieza a grabar como, por ejemplo, vamos a decir que él va a armar una bicicleta. Sí. Entonces, él agarra y dice, ok, mi gente, Giancarlo, de este lado, que sí, o okay. qué, más o menos la jerga de él, ¿verdad? Sí. Eh, y él utiliza la palabra, sigan viendo, y con el sigan viendo es el corte del video. Ahí es que yo, yo lo recordé, por eso. Por e Exactamente. Entonces, va vamos para allá ahora con la creación ay, de ay, contenido. Ay, 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 Cuando el chamaquito dice, ok, mi gente, vamos a armar la bicicleta, sigan viendo. Cuando él dice sigan viendo... El que está grabando ya sabe que corta. la edición es que corta. Entonces, en la otra toma, y que todo es muy rápido, pam, 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 rápido, ¿no? En la otra toma ya le dice, ok, mi gente, miren aquí el plato de la bicicleta. Vamos a desarmarle ahora el sillín. Sigan viendo. Entonces, ahí vuelve otra toma más. Miren ahora, señores, como le estamos poniendo el cono. Sigan viendo. Entonces, él repite, el sigan viendo, el sigan sí. viendo. Entonces, cuando tú te metes en los comentarios del video, todo el mundo es una chelcha. Ja, ja, sigan viendo. Oye, sigo viendo. Entonces, yo... Como que me quedé como curioso con él. Y oye, qué interesante. Entonces me puse a revisar su contenido. Tiene mucho contenido, muy buen engagement, mucha gente respondiéndole. Sí. Un canal de YouTube ya con cien mil y pico de seguidores, me ¿Qué? parece, de suscriptores. Y yo, a mí me llamó la atención que yo le mandé un mensaje a él. Y yo le dije, hermano, mire, yo lo felicito y yo quisiera colaborar con usted en un video conmigo en mi canal de YouTube. ¿Sabes? Yo tengo como el triple de, lo, de los suscriptores claro. que él tiene. Y yo quiero colaborar con él. Claro. Entonces, como que... Fíjate lo interesante también, porque aquí podemos desglosar dos cosas. La primera, el hecho de él decir, sigan viendo, ya por eso rompió. No, y tiene, y, y tiene aunque, aunque pudiera o cualquiera pensar que porque una persona que, que al parecer tiene algo de precariedad en, en su entorno, pues tiene una estructura 
Consciente Correcto. o inconscientemente. Ahí voy. Esa es la estructura de él para crear su contenido. Y otra cosa importante, lo que yo siempre digo, la creatividad se antepone a la calidad. Eso lo pueden anotar esa frase. ¿Por qué? Porque el chamaquito está grabando con un celular vertical. Sin embargo, el muchacho transmite. Claro. O sea, que él pudiera tener ahora mismo una cámara de esta, monstruosa, y si no dijera, sigan viendo, pues yo no lo veo. Monstruosa es una referencia, no es que estas son monstruosas. Oye, ¿no? Correcto, <risa> o sea, no tiene un producto, claro, no tiene una claro. cámara con una calidad Full HD, grabando un horizontal, no, con horizontal, un trípode, no no, 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 no. Es una, Se nota que es un celularcito con una persona que lo está grabando, vertical, y el chamaquito ahí haciendo su cosita, pero con la creatividad, yo ahí vuelvo a la frase, la creatividad se antepone a la calidad. Que mucha gente a veces dice, dice, no, porque yo no tengo una cámara para yo empezar. Pero ahí está ese muchacho Exacto. con un celularcito vertical ya con la cantidad de suscriptores que tiene. O sea, con un engagement que quizá una gente que tiene 10 mil dólares en equipo no lo tiene. ¿Sí? Entonces, ese es un consejo que yo siempre lo digo. Las oportunidades que he tenido de dar una charla y hablar sobre branding, sobre crecimiento en las redes. Siempre lo digo, como que la creatividad se antepone ahí en ese sentido. Y si el Giancarlo me está viendo este video, digo, si él quiere, sí, porque si él, quieres. Él, él me puede rechazar también, tiene todo el derecho porque está rankeado. ¿eh? Sí, está sí, rankeado. Sí. Cuando viene a ver y dice, no, William Ramos no me aporta nada. Sí. Perfecto. Si está viendo este contenido, compártelo. Y después que tú lo compartas con tus tu 100 mil suscriptores, tú le dices que no a William. Exactamente. Exactamente. No, mentira. Óyeme. Eso es, y yo te lo iba a decir más temprano cuando estábamos hablando de, de cómo tú empezaste a, a, a crear el contenido, que tú decías, yo todavía no soy bueno, yo no edito bien, qué sé yo qué. Pero él, o sea, la clave es el contenido. Total. La clave del contenido es empezar a hacerlo, es empezar a crearlo. Y la forma de ir mejorando, yo estoy seguro, tú dices que tú no eres buen editor, pero yo estoy seguro que tú editas mucho mejor hoy, que yo creo que todavía tú editas la mayoría de tus videos, sí. que tú editas mucho mejor hoy, a como tú editabas cuando empezaste. Totalmente. Y totalmente, es un músculo. Totalmente. Tú lo has ido ejercitando y, 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 y es aprendiendo. Así, es así. Uno va evolucionando. Y tú sabes que eh, en el caso tuyo, que yo he visto eh, lo que tú estás haciendo con, los, con estos podcasts, que veo que ha sido consistente. Sí. O sea, eso es lo primero. Hay un creativo que a mí me gusta mucho porque yo soy muy enfermo de eso, de leer gente, sí, de sí, investigar sí. por qué este tipo tiene tantos suscriptores, por qué este tipo tiene tanto éxito. Hay uno que yo estoy siguiendo mucho ahora, que te lo voy a dar a ti, por si tú no lo conoces, a la audiencia. Se llama Roberto MTF. Ese Roberto Martínez. Creativo de Creativo. Ay, te voy a pasar un enlace de y búsquenlo. Yo quisiera... Yo le escribí por DM, le voy a escribir ah, por... Le voy bien. a pasar un correo porque a mí me gustaría hablar con él porque me gusta el proceso como él habla de su proceso qué eso me bueno, encanta bueno. busquen sí, su podcast sí, sí, Roberto sí. Martínez es y, y, y o sea yo creo que él le halagaría esto si lo escucha es como una especie de Joe Rogan en México o sea uh -huh. el tipo tiene más de un millón de suscriptores en YouTube y las conversaciones que él graba van desde una hora hasta, hasta dos horas. horas. Ayer él, me tiré el de él con Luisito Comunica, por ejemplo. Yo no lo he visto. Una hora eso. y cuarenta minutos. Me lo tiré tranquilo. Hay uno tranquilo. que él tiene con Santiago La Furcade, se llama. O Santiago Furcade, que es un ex reportero de guerra. Ah, sí. sí, sí, Esa, sí creo Ese que tipo, ellos duran tres horas y pico hablando. Creo. Sí, sí, sí. Eso sí, güey. No, no, no. Mira, eso, ese chama, inclusive yo eh, te veo por esa línea, tío. De verdad. Gracias. Estoy viendo por esa línea. Eso, eso, es una, eso es un muy buen piropo. Es un gran piropo para mí. Te lo agradezco sí, mucho. Sí, sí, sí. Te veo por esa línea. Y yo, por ejemplo, como vuelvo y te digo, yo veo esos creadores y yo digo, mmm, ¿qué yo puedo aprender de esta gente? Que inclusive yo tengo un libro por ahí. Lo que pasa es que a mí se me olvidan los títulos porque yo leo como cinco libros al mismo tiempo. Sí. Y si no me gusta uno, paso al otro. Eso, eso es genial. Así que yo, yo tengo un Kindle y en la noche... Para que me dé sueño lo que hago es que leo. Y cuando ya me cansé, entonces me duermo. Entonces, a veces hasta se me olvidan los títulos. Pero hay uno que se llama como... ¿Cómo robarle? ¿Cómo robar contenido? Algo así. Eh, se llama... Ese, ese, el autor se llama... Yo no lo he leído. Lo tengo yo, lo, yo, lo, yo lo tengo. Él se llama Austin Kleon. Y el libro se llama Roba como un artista. Roba como un artista. Estilo de con artista. Él es, él es caricaturista. Eso mismo. Roba como un artista. Entonces, el tipo dice que no es cuestión de tú como que robar a una sola persona, como déjame yo imitar a uno, sino porque si tú imitas a uno, ya tú eres un plagiador. Claro. Pero si tú imitas a seis, ya tú te creas como tu propia marca. Toma porque lo tú eres lo mejor quien. de cada uno. Ya. Entonces, como que yo tengo esa visión, que a mí me gusta agarrar de aquí, agarrar de este, agarrar de aquel. Entonces, con lo de Roberto, yo estoy mirando algo interesante, que es algo que yo 
como que le doy calor y no le doy tanto calor, y es a los Facebook videos, a los sí. videos de Facebook. Uh -huh. Por ejemplo, este tema de entrevistas, ¿qué es lo que yo veo que él hace? Él desglosa. Por ejemplo, tú y yo tenemos ahora mismo como 40 minutos hablando. Sí. Entonces, el muchacho lo que hace es que él mismo es que tiene como el, el ojo, porque ahí es donde está la clave, que él dice... Esto me dio feeling cuando él me dijo esto cinco minutos que me habló me de, de la clics. seducción. Entonces me hace un clic de eso con un título arriba compartido en Facebook y en todas sus plataformas. Entonces como que ahí es donde la gente como que va enganchando. Tú sabes, como que yo veo muchos programas de podcast que tiran todo muy crudo sin sí. darse a conocer. Porque, por ejemplo, ya Roberto, como es conocido, yo me lo voy a tirar el de una hora y 35 minutos con sí, Luisito. Sí. Porque ya yo sé por dónde va, ya yo sé que el tipo es bueno, pero él... ¿Cómo se pudo dar a conocer? Claro. Bueno, posiblemente con esos clips pequeños que la gente le empieza no, a llamar la atención de y a hecho, compartir. él lo dice. Él, te digo que yo le he dado mucho seguimiento y él habla de que él tiene su proceso y de cada conversación él saca entre 15 y 20 clips. Y él tiene una forma algorítmica de él, que no sé ah, cuál sí, es, sí, sí, sí. de él rankear sus clips y decir, de este, este clip va a ser el número uno, este es el número dos, y así lo va poniendo. Y el número uno sale, si él publica un episodio un martes a las 9 de la mañana... El, número, el clip número uno sale el lunes en la noche y él lo programa. Sí, él lo programa. O sea, y dice como que tiene el algoritmo que a las 10 de la mañana tira el video anterior. A las 12 sí. tira un repost de no sé qué. Sí, sí, a sí, las sí, 5 sí, de la tarde, entonces tira el video bueno. Y en las 9 tira el... O sea, tiene como una... Tiene su proceso. Tiene su proceso. Que, es, que eso es importante. Cada, cada importante. creador tiene su proceso. Y de hecho, cuando tú estabas hablando más temprano, un par de cosas... Cuando dijiste, te voy a aprovechar porque dijiste lo de los libros, cuando tú dijiste de, del feedback, de lo que viste de Remo, eso te motivó. Y yo sí. estoy leyendo un libro de, que yo, yo empiezo a leerlo en el Kindle y si me gusta mucho, 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 lo pido, lo pido físico, físico y lo tengo físico. Ese no lo voy a pedir físico, pero me lo estoy terminando y he sacado buenas cosas. Se llama El mito de la motivación, de Motivation Myth. No recuerdo el autor. Y él, la esencia del libro es que la motivación no la motivación te llega genuinamente cuando tú empiezas a ver feedback cuando tú empiezas a ver retroalimentación cuando tú empiezas a ver reacciones claro. y esas reacciones la única manera de generarla es arrancando que claro. fue lo que pasó contigo correcto y sobre lo de Roberto en una conversación de, de Mentes Podcast que salió en la semana que estamos grabando este episodio te lo voy a compartir también te va a gustar ese podcast eh, de Diego que otra, ah, otra. pero ese creo yo que lo estaba viendo ayer casualmente. Bueno. Que es, es, es el otro muchacho, sí. Que se, él se sí, siente sí. igual en una mesa como algo Como largo. negra, una mesa sí, negra, sí, oscura. Sí, 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 sí. Ah. Todo oscuro. Y él, Diego, se me, sí. Diego, wow, se me olvidó el apellido de él. Que otra persona que yo quiero tener. Porque a mí me gusta hablar con creadores y entender sus procesos. Sí, sí, y sí, ahí sí. Roberto dice, mi forma de yo filtrar y aceptar una invitación o no, es que si tú estás empezando, y eso lo dice Roberto, yo he oído a Chente y Drach decirlo, y he oído a otros creadores decir, si tú estás empezando, y creo que Molusco también lo ha dicho, uh -huh. tú no puedes pretender que si tú no eres una persona que yo sé que tiene experiencia o eres reconocida, y tú te vas por tu episodio número 3, no puedes pretender que yo voy a, a sentarme contigo. Eso, eso mismo es. Porque eso yo no sé es, ni siquiera eso, si tú vas a continuar eso. con ese proceso. Es eh, correcto. Eso es. Míralo, ahí es el que tú dices, yo me imagino. El que Demente. Dice, Demente que, sí, él se llama Diego, se me olvidó sí, el apellido. Sí, sí, sí. Ok, wow. sí, yo estuve viéndolo ayer. Muy bueno sí, también, sí, muy sí, bueno. Sí, 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 viejo. O sea, a, y a mí me gusta escuchar a los creadores, gente que yo puedo conectar con su contenido, escucharlos hablar. Claro, claro. Porque claro, uno aprende claro. muchísimo. ¿Cuál es el proceso tuyo? Que tú... Sabe que cuando tú vas a crear algo, que te tengo otra pregunta antes de que terminemos. Te, bueno, te tengo un par de preguntas más. Pero el proceso tuyo, ¿cuál es? Cosa que tú, cuando tú sales a crear, tú dices, ok, yo necesito, cuando yo llego a un lugar, tomar imagen de esto, poder compartir este dato y poder cerrar con esto otro. ¿Tú tienes un script así? Mm, mira, tú sabes que en el caso mío, para bien o para mal, eh, yo soy una persona que a mí me gusta viajar y dentro del viaje yo documento. Okay. O sea, ahí hay una diferencia. Hay gente que yo he visto, o sea, yo, yo, conozco, yo he compartido con creadores de contenido uh -huh. de muchos, soy suscriptores, de pocos, y yo veo que hay, que hay un factor común, y es que yo veo que ellos van a los sitios como a grabar. O sea, como que llegamos a la playa no sé qué, al sender no sé cuánto, y ellos eh, están cambiando lentes, están haciendo toma, okay. espérate, se toman su tiempo como grabando. Entonces, yo es al revés. Yo voy al sitio a disfrutar y en lo que yo voy disfrutando, digo, ah, mira, esto está interesante. ¡Fum! Yo saco mi cámara porque eso sí tengo, como que grabo muchas cositas. Sí. Entonces, con eso te quiero decir, 
Cuando, dependiendo también el tipo de contenido, porque tú sabes que normalmente yo tengo que si un contenido que va dirigido a mostrar una villa, mostrar un hotel, sí, o sea, sí, la experiencia sí, sí, de un sí. hotel, mostrar la experiencia de meterme en una comunidad donde yo voy a visitar un río color rojo, pero dentro de ese río, antes de llegar, vive hay tres casitas con una doñita de 85 años que le gusta fumar un cachimbo. Y en la otra hay una gente que se para y vende café en la puerta de su casa. Exacto. Entonces, como que tú vas identificando, yo sí. lo voy identificando. A mí me gusta mucho recalcar las historias, más que mostrar los paisajes bonitos. Uh -huh. Tú sabes, como que hay gente que tiene un contenido que es como muchas tomas chulas, transiciones, eh, mucha bacanería con musiquita de fondo. Bien tú sabes. curado, bien terminado. Exacto, colorizado, todo. Que eso está muy bien. Claro. Yo quisiera aprenderlo también. <risa> Pero yo me enfoco mucho como en las historias, como de preguntar a la doña, dígame, doña, ¿y usted qué, qué tiempo tiene usted viviendo aquí? ¿Y ¿A usted le gusta vivir aquí? ¿Y usted está contenta? Ay, sí, mi hijo. O sea... Esa, esa conversación con esa persona, a mí, como que me gusta más que el hecho de hacer las tomas así, súper colorizadas, súper okay. bonitas. Que bueno, eventualmente tú lo puedes unificar. Claro, o sea, claro. Tú, y que es lo que yo estoy inclusive haciendo, invirtiendo en equipos para eso, precisamente para eso. Y entonces te puedo decir que el contenido en la edición es un poquito así como medio lineal. Tú sabes, como que llegué aquí, enseñé esto, luego pasé a este punto, luego al otro. Es como un, un, un proceso como lineal. O sea, en la edición así. sí hay un proceso más estructurado que a la hora de tu grabar. Exactamente. O Entonces, sea, en, en el momento de grabar, tú, por ejemplo, haces tomas con la persona conversando. Uh -huh. Luego grabas los B-rolls, por ejemplo, sí. naturalmente, como que en lo que ella está hablando, tú vas enfocando que si una planta, que si esto, sí. que si el río, que si lo otro. Que son y lo tomas, vas poniendo, de tomas de apoyo. Padre. Tomas de apoyo, exactamente. Sí, que, me, que me acaban con el Spanglish aquí en el podcast. Exactamente. <risa> como las tomas de apoyo... Las tomas de dron también, que cada vez voy incorporando como nuevas cámaras. Uh -huh. Las tomas de agua también con una GoPro. Y entonces luego voy unificando eso, siempre utilizando una historia de fondo. O sea, eso es lo que yo intento. Como okay. que haya como un trasfondo. A veces agrego una voz en off con, con algo profundo. A veces uno se va en una. Tú sabes, uno se sí. inspira y uno escribe. Yo escribo mis cosas así como... Y después los digo como con voz de locutor y lo agrego al video como para concluir o en un inicio, en el medio. Tú sabes, sí, como... Sí, sí. Como para que la gente diga como que, wow, qué interesante, qué bonito. No nada más como que mira qué playa más chula, tú sabes. En el caso, por ejemplo, de Venezuela ahora, que estuve por allá. Sí. Y, y, y hemos sacado ya creo que 12 videos. Creo que hay 12 videos. Entonces, Venezuela es un país, tú entiendes, como muy bonito. Eh, está muy desarticulado con el tema de, del la gobierno, política, de cómo está la situación claro. política. Pero no deja de ser un país fascinante, tú sabes. Entonces, como que... Yo me fui como por esa onda de decir, vamos a hablar nada más lo bonito de Venezuela. Entonces, como que ya mentalmente yo digo, bueno, yo voy a hacer un contenido de Venezuela, pero yo quiero ser lo más positivo posible. Que hasta está malo, porque sí. hay mucha gente que te critica por eso. Como, oye, este es lo más seguro, le tienen que estar dando dinero. La gente del gobierno El, le está pagando. La dictadura le tiene que estar pagando a William. Sí. Y, por supuesto, el contenido negativo es el que más se mueve. Pero yo siempre digo que el creador de contenido tiene que tener como cierto tacto porque tú no sabes el alcance que tiene un creador de contenido. O sea, un creador de contenido que lo que agarra es y te va a un país y dice, me robaron, me quisieron sí. que aquí no se puede... Eso trae mucha repercusión a la gente, a la gente local, al no, país. Y quizá tú en ese momento, que no es tu caso, pero quizá en el momento que ese creador hace algo así, tiene 200 gente en su canal, asumiendo que sea por YouTube. Pero por ese clip explota sí. y, o sea, que... Al final, tú estás cargando el contenido de una plataforma donde todo el mundo tiene acceso. Entonces, mm. hay que tener cuidado. Sí. Tú sabes que tú dijiste algo. A mí me interesaría entender si dentro de, de, tu, dentro de tu desarrollo como creador, tú has sentido, y, y cuando voy a decir moral, pero lo digo desde el concepto de creador de contenido, porque, de nuevo, he tenido la oportunidad de, de conocer a tu familia y te he conocido a ti un poquito más como persona, y entiendo que eres una persona con unos valores fuertes y, y, y con un compás moral que yo creo que puede incluso conectar con el mío. Pero como creador, ¿tú has tenido algún desarrollo en ese, en ese, en ese sentido? Te lo pregunto porque yo recuerdo un video que yo creo que hay que encontrar un balance. Yo no, yo no he sabido encontrarlo. De hecho, yo he llegado a un punto en el que he pensado ponerle nada más el nombre de la persona a mis videos en YouTube y a las conversaciones y que la gente que de mi comunidad es que va a ser responsable de que mi contenido vaya creciendo, compartiéndolo, porque hay que encontrar un balance para que, la, para que quien no te conoce enganche. Y yo tú, entiendo. Hay un video que tú hiciste de, de Saona, que yo recuerdo que la portada del video, la portada sí. del video 
Era como, yo creo que era como un grupo de mujeres en traje de baño, pero, sí. pero ni siquiera era como de la, como de la espalda a las piernas. Era, un, sí. era algo que, que tenía un tono sensual sí. y eso hace que la gente clique. Sí. Pero el contenido no era eso solamente. Sí. Y no era, no era un contenido. La portada y el contenido era, sí. estaba distante. No sé si, mm. si me explico. Entiendo perfectamente esa pregunta y, y es curiosa porque, por ejemplo, yo hasta eso mismo yo lo analizo con los otros creadores sí. y yo entiendo, esta es mi percepción, puede ser que esté equivocada, pero yo pienso que para tú darte a conocer hay que utilizar ciertas estrategias. Porque ya después que tú tienes un nombre, ya cuando tú eres Jorge, Roberto MTZ, sí. que tiene un millón y pico, tú ves que ya los contenidos de él dicen, Luisito Comunica, eh, claro. Radio, el eh, que sé yo qué, él la no cuestión de él. No, no, le pone, no le pone título. Ya, él no le pone nombre. título. Ya él no tiene que ponerle título, porque ya él tiene una comunidad sí. que sabe que lo que él está haciendo está bien. Pero ahora, ¿cómo llega él ahí? ¿Tú entiendes? Esa es buena pregunta. En mi caso, yo siento lo siguiente. O sea... Si yo voy a crear un video de, por ejemplo, hasta vámonos un poquito más para atrás, de Bahía de las Águilas. Uh -huh. A mí no me gustaba ponerle simplemente Bahía de las Águilas, República Dominicana, uh -huh. William Ramos TV. Yo decía algo como que mm, a mí me gustaría ponerle, por ejemplo, el título. No te imaginas lo que descubrimos yendo al sur profundo. Okay. ¿Tú entiendes? Entonces... ¿Qué pasa con eso? Que la gente que no me sigue, como tú bien explicabas, porque estamos hablando de crear la comunidad, sí. dice, ¿cómo así? ¿Qué fue lo que se encontró en el sur profundo? ¿Tú entiendes? Como que es más fácil que te cliquen por eso a que te cliquen porque simplemente diga, Bahía de las sí, Águilas, sí. República Dominicana, William Ramos TV. Como que, ¿quién es William Ramos TV? Y yo no quiero ver Bahía de las Águilas. Ahora, sí. si el título es llamativo... No, no te imaginas las cosas que aparecen en el sur, en los misterios del sur profundo, los lugares que nadie conoce el sur. Entonces la gente dice, ah, mira, pero dame, dame, dame bebé, por curiosidad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y en esos videos, yo, por ejemplo, claro, he utilizado muchos, muchas fotos de portada de que quiero mostrar alguna playa o algo y naturalmente tú puedes poner una muchachona que se vea media, media, media sensual. Claro. Ya yo casi no lo hago eso. Por ya eso ha ido evolucionando. Por eso te pregunto, como, como si tú has tenido como una especie de desarrollo. Sí. Y ojo, yo, yo utilicé la palabra moral a falta de, de utilizar alguna otra. Porque yo entiendo que, o sea, que es un tema de como de encontrar un balance de, espérate, yo tengo que hacer que la gente clique y que entre. Es correcto, es correcto. Por ejemplo, ese video específicamente era, yo promovía las excursiones solo para solteros. ¿Tú entiendes? Entonces yo decía, wow, yo quiero promover las excursiones de soltero, pero es yendo a Isla Saona, pero quizás la gente no va a cliquear por Isla Saona. Pero en el video, como el título es Isla Saona lleno de mujeres solteras, entonces ya la gente sí, dijo, ¿cómo sí, lleno sí. de mujeres sí. solteras? Entonces, la, la gente cliqueó. Entonces claro. la gente cliquea y ve al final y dice, ah, pero mira, está interesante. O sea, porque yo tampoco quiero incitar a lo morboso. Claro, tú sabes, como que claro, claro, dentro claro. del video, tú ves que inclusive como que no hay nada que esté como fuera de lugar. O sea, está la gente compartiendo, que es realmente lo que yo promoví y lo que sigo promoviendo. Excursiones donde tú puedas conocer una pareja. Claro. Que inclusive han salido parejas de mis, de mis excursiones. Tú sabes, y se han casado gente inclusive. O sea, para que tú veas sí, a dónde sí, han llegado sí, las sí, cosas. Sí. Entonces, yo no he querido promoverlo así como que no, esto es un desacato, tú sabes, porque hay gente que me escribía de que mire, ¿y cómo es? Como, como insinuando. Sí, como para Como saber. que si era de que, sí, que algo sí, de, sí, que de sí, mujeres sí, prepago. Sí, yo, no, sí. no, no, mira, esto no es prepago. Estos son gente, la mayoría, decente, profesionales, que lo que quieren es conocer una persona. Sí, porque hay de todo. Hay de todo. Pero, por ejemplo, en el caso mío, yo lo promovía de esa manera. Claro. Y la gente que asistía, obviamente, siempre tenía sus dudas. Y yo le aclaraba, yo le decía, mira, lo primero es que aquí hay una confidencialidad. O sea, si tú no quieres salir en un video, que te vean y que, que, que tú estás en un tour de soltero, tú no vas a salir en Eso el video. Eso es importante. Entonces, como que ahora, esto no, es una, esto no es una vagabundería. Esto es una cuestión bien, donde lo que vamos a hacer es esto, vamos a ir a Isla Saona, vamos a hacer una dinámica, que tú te vas a tener dos minutos para pararte y presentarte. Yo soy abogada, yo hago esto. Y la gente que está ahí, pues, si alguien se interesó en ti, pues yo me imagino que se te acercará de alguna forma. Claro. Y a eso le agregábamos que si un open bar, la gente se daba su trago, se desinhibía un poquito, pero nunca incitando como a la malicia, vamos sí, a decir así. Sí, sí, no. Pero, por supuesto, el contenido sí tenía como ese, ese toquecito de chispa para que la gente dijera, ¿cómo que una isla, isla esa una isla soltera? ¿Cómo es esto? Explícamelo bien. Déjame, 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 déjame entrar. entrar. Déjame entrar a ver. Y eso causó mucha curiosidad, tú sabes. Son de los contenidos que ayudan a que uno vaya escalando. Puede ser. Mira, eh, dentro de otra cosa que yo quería preguntarte. Nosotros no, después vamos a tener que sentarnos de nuevo. Y de hecho, la idea de esto es que así era que yo invitaba a la gente cuando empecé. 
cuando tú puedas, porque esto se mantiene aquí. Y yo creo que todavía lo hago. Yo creo que llegué a decírtelo cuando empezamos a hablar. Sí, claro, no te preocupes, claro. vamos a hablar en algún momento porque yo no pretendo dejar de hacer esto. Pero tiene que volver porque, mira, no hemos hablado de, de Gualey, del, del turismo comunicario, de, mm. de, de robar como un artista y decir, espérate, pero si en Colombia está pasando esto, claro. aquí puede pasar también. No hemos hablado en profundidad del viaje a Venezuela, del viaje a Haití, eh, y de esa intención de que las comunidades crezcan que tú tienes. Pero yo sí quiero que no se me vaya dentro de esa visión de negocio. ¿Qué, qué fue lo que, ¿Cómo fue ese proceso en tu mente de decir, ok, yo estoy haciendo contenido. Yo estoy seguro que tú no vives de, de, de lo que te puede entrar por YouTube, uh -huh. sino de tu negocio, porque Siempre Viajero no es un canal de YouTube. Correcto. Siempre Viajero es una agencia de viajes y excursiones. Exacto. ¿Cómo ese proceso de ver eso como un modelo de negocio, de conectarlo. Que de hecho, los lo youtubers de viaje, los travel bloggers exitosos que yo conozco, eso es lo que han ido haciendo. Tú, eh, Arnaldo, eh, Di, Arnaldo, ay Dios mío, sí, Arnaldo Díaz, de Diary of Trips, yo no sé si tú lo conoces, de Puerto Rico, uh -huh. y otros más. ¿Cómo fue ese proceso de, 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 llevar a, de llegar a ese modelo de negocio de agencia? Lo interesante es que aquí fue todo un engranaje. Porque, por ejemplo, yo siempre veía mi contenido como manera de promover mis servicios. Entonces, mis, mis videos, por ejemplo, que el primero fue el de la montaña redonda de uh -huh. Miches, llamó tanto la atención que la gente me empezaba a preguntar, mire, ¿y cómo yo llevo ese sitio? ¿Cuánto cuesta? Que ahí fue que yo dije, ven acá. Anteriormente, yo lo que hacía era que te decía, ah, no, Jorge, mira, llámate este contacto, dile que tú vas de parte mía, eh, él te va a cobrar tanto o págale tú tanto, porque siempre me gustaba esa, esa parte de darle una mano a la gente. Claro. Hasta que yo, con ese viaje específicamente, lo que dije fue, ah, ¿tú quieres conocer la montaña redonda? Tranquilo, que el 22 al 23 de septiembre vamos a una excursión acampando allá arriba. Vale. Entonces ya tú me decías como que, dianche, pues mira, pues yo quiero ir, apúntame, ¿cuánto es? Entonces me di cuenta, entonces ahí otra parte interesantísima que yo tengo que mencionar, es que ahí yo también tenía la misma disyuntiva de decir, ven acá, y la gente de verdad me va a comprar. O sea, la gente de verdad va a decir, me voy contigo en una excursión. Sí. O por qué la gente me quisiera comprar. Y a mí se me ocurrió la brillante idea que la mantengo al día de hoy, que era que yo hacía una especie de precalentamiento de excursión. Okay. Y el precalentamiento de excursión normalmente se hacía en Ferro Café. Ahí volvemos a lo mismo, conectando de nuevo lo de la conectando seducción. Conectando todos los negocios y las relaciones que tú, hay, que tú has ido construyendo a través del tiempo. Bárbaro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, cuando tú me decías a mí, mira, William Ramos, yo quiero ir a la montaña redonda, ¿cómo voy? Yo te decía, ah, mira, Jorge, yo tengo una excursión el 22 de septiembre. Y tú me decías, bueno, pero es que yo no sé, una excursión, eso como que no es para mí. ¿Y quiénes van? O sea, esas eran las preguntas típicas que yo sabía que iba a venir. Claro. Y yo lo que agarraba y te decía era, Jorge, tranquilo, este jueves yo tengo un precalentamiento de excursión. Coge para Ferro Café, que tenemos junte con la gente que va al viaje. Y tú decías como que, mira, yo la verdad que no estoy en la excursión, pero yo quiero ir a ese junte a ver qué es lo que claro. a ver qué es lo que hay. Y yo inteligentemente en ese día, yo sí llamaba a muchas amigas mías y amigos míos. Claro. Y yo le decía, mira, fulano, ¿en qué tú estás este jueves a las 7 de la noche? No, no tengo nada que hacer. Coge para Ferro Café, que te voy a poner una mesita y te brindamos unos tragos para que tú compartas con la gente que va al viaje. Entonces, cuando llegaban estas mujeres y estos tigres, cuando venían gente que no me conocía a mí, que era curioso, porque, bueno, querían ir a la excursión, pero no, tenían, no sabían y querían ambiente y les gustó la idea del junte. Cuando llegaban, lo primero que preguntaban, ¿y esa tipa va para el viaje? <risa> Y yo le decía, bueno, papá, ve y pregúntale. Exacto. Y ya yo la tenía pulida a la jeva. Y yo le decía, mira, cuando tú te preguntes, si tú vas para el viaje, di que sí, di que tú vas, que sí, que tú estás pensando. lo que sea. Entonces ya ahí la gente decía, oye, pero esto, esto es real, o sea, claro. esto no es a lo loco. Entonces, así yo empecé a crear una comunidad. O sea, literalmente, mi comunidad empieza en ese tú a tú. No fue solamente por las redes, porque yo no tenía números claro. en esa época. O sea, a mí nadie me seguía. Ahí es que yo empiezo poco a poco ese proceso de ese tú a tú, de crear una comunidad face to face. Y entonces, para esa primera excursión, fueron 37 personas. Y que cuando no yo vi eso, número. no era un mal número. Inclusive, yo ni siquiera sabía nada de eso. Yo casi ni le gané dinero porque yo le puse un precio como random. Dije, que son 3 mil pesos. Y cuando yo tiré los números, yo dije, conchale, pero estos números no me dan. Y como que casi ni siquiera gané mucho dinero en esa primera excursión. Uh -huh. Y ahí fue que yo dije, ven acá, pero este es el negocio. Entonces, me di cuenta que conectar el contenido para promover los servicios era el negocio, era el engranaje. Lo que pasa es que ya después las redes empiezan a crecer. Sí. Y ahí es que entra el otro modelo de negocio de ya trabajar con marcas, de que algunas empresas se, vamos a decir, que se veían 
como se veían en ti reflejados. Uh -huh, uh -huh. La visión tuya como que encajaba dentro sí. de su filosofía. Y te decían, mira, que yo quiero colaborar contigo. Ya que tú tienes esto, ya tú tienes un producto, yo quiero incluir, por ejemplo, mis refrescos contigo. Quiero incluir mi botella de agua. Quiero incluir este servicio. Quiero incluir mi chaleco salvavidas, cualquier cosa. Claro, mi ropa, claro. mi marca de ropa. Ya con ese engranaje que ya está funcionando, que siempre se mantuvo igual. Los juntos de los jueves nunca han fallado. La gente ya que ni siquiera quiere ya la excursión va a los juntos de los jueves. ¿Por qué? Porque quiere beberse un trago, porque claro. quiere conocer gente nueva. Y eso es lo que nosotros hemos vendido, ese ambiente sano, ¿no? De gente que se junta los jueves, que se bebe un trago, que comparte y que viaja. ¿Te entiendes? Porque dentro de eso entonces está como el... el, el Señor, este fin de semana nos sí. vamos a vaya a las islas, tú sabes. Pero como que no hay un force, ¿te entiendes? Sí, como sí, que a mí sí. nunca me ha gustado como eh, eh, atosigar a la gente de, mira, excursión, cuesta tanto. No, no, yo le digo, oye, ¿tú quieres viajar? Este juego yo tengo un junte que va, oye, el grupo está bueno. Y cuando tú vas al junte, tú dices, oye, pero yo quiero viajar. O sea, no porque yo te estoy convenciendo, es que tú mismo terminas autoconvenciéndote. Y yo creo que ese modelo aplica para muchas cosas. O sea, no solamente para mi agencia de viajes, sí. sino tú como creativo, vendiendo esto, el otro, vendiendo libros. O sea, lo que sea, como crear esa comunidad, crear esa confianza en la gente, ese agregar valor, que tanto se menciona en los libros, como agregarle valor a la gente. Yo estoy agregándole valor a la gente. Claro. O sea, tú le estás dando la oportunidad de conocer nuevas personas, de pasarla bien, de disfrutar, de conocer tu país de manera segura, en un buen autobús, con guías, con toda la comida, con todas las comodidades, tú sabes. Entonces, e ese es el discurso. Y, ese es el pitch. Y la gente, la gente, pues, tiene, viajar lo único que hace es sumarte. Lo único, que te hace viajar, eh, eh, lo único que te hace, hace en ti viajar es sumarte. Y esa habilidad, viejo, de conectar todo, todas las relaciones que tú has venido construyendo para que la gente entienda que tú tienes 34 años y tú estás cosechando cosas que tú empezaste a construir sin saber que iban a estar ahora. Hace 10, 12 años. Sí. O sea, 35 tiene. Sí, ah, sí bien, 34, no, 35. Ahí. Eh, William. Viejo, de verdad, gracias por compartir parte de, de tu proceso, parte de tu desarrollo. Yo estoy segurísimo, yo le he sacado muchísimo provecho y yo estoy seguro que va a haber mucha gente también que va a poder sacarle provecho a la conversación. Eh, yo te sigo ya, donde la gente, el que, el que ha llegado hasta aquí, que yo estoy seguro que te va a seguir, donde sea que tú estés, ¿dónde te puedes seguir? <risa> claro, estamos ahí en YouTube, William Ramos TV, también en Instagram, creamos mucho contenido, Facebook Page, eh, hasta en Twitter. Todo. Yo ahora estoy en, 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 el, en el TikTok, en TikTok. ¿Te y, y me parece interesante el algoritmo de TikTok, ¿eh? como el crecimiento genuino, que uno tiene ahí. Es, sí. es más, es más lo que ha, con lo que ha conectado TikTok con la gente, que es más... La plataforma se involucra menos en que, en que las cosas se empujen. El, uh -huh. Te empuja, si tú enganchaste y la gente le gusta lo que tú estás haciendo, pues va a seguir, sí, sí, sí. Va a seguir creciendo. De verdad, gracias. Yo estoy seguro. Tenemos que sentarnos otra vez en algún momento seguro, y seguro. tenemos que hablar de, de, de tu espacio ahí en, en el apartamento. Claro que sí, sí, porque tengo que poner algo parecido a él. Sí, 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 vamos, vamos a hablar, vamos a hablar. En lo que yo pueda apoyarte, te voy a apoyar. Señores, si llegaron hasta aquí, pues lo que les voy a pedir es que compartan el episodio con alguien que ustedes entiendan que pueda aprender de, de esta conversación de emprendimiento, de viajes, de, de familia y de desarrollo que yo he tenido hoy con William Ramos de Siempre Viajero. Si llegaste hasta aquí, compártelo porque quiere decir que le sacaste algún valor. Y si tienes la curiosidad o la intención de empezar a, a, en los deportes de resistencia, ve a la esquina del sofá.com o escríbele en Instagram, arroba la esquina del sofá, y dile a Raúl Santaella y a todo el equipo de la esquina que vas de parte de, de mi contenido, de parte mía, y ellos te van a atender con todo el amor y el cariño que lo hacen siempre. Los quiero mucho. Gracias, gracias, William. Un placer es mi hermano. Nos gracias escuchamos por la en la próxima. Bye bye. We'll